സ്കിന്ന് നല്ല ഹാപ്പി ആവും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഹാപ്പി ആവും ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രേഷ്മ നിരക്കിൽ നിര മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഫേസ് പാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് മാസ്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരൊറ്റ ചേരുവ അത് മാത്രം മതി ആ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വെള്ളവും ഈ ഒരു ചേരുവയും മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസിലുണ്ടാവുന്ന ടാനിങ്ങും മറ്റു പ്രശ്നമൊക്കെ മാറാനായാലും ഡൾനെസ് മാറ്റാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ആറ് ചേരുവകളാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ടാനിങ്ങും മറ്റ് മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഡൾനെസ് ഒക്കെ മാറും അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കും ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ പറ്റുന്ന പല ചേരുവകളായിരിക്കും ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ആർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് സോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചേരുവകൾ എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആണ് ഇത് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കും കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കും വളരെ ബെസ്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രാവിലെ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ ടീ സോൺ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഓയിലി ആയിട്ട് തുടങ്ങും ഫുൾ ഫേസ് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർ ഫുൾ ഫേസ് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി തിളങ്ങി നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഓയിലി കാരണം ചിപ്പി ചിപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നം മാറാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അതുപോലെ ആക്നെ വരുന്നത് തടയാണ് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ രാവിലെ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുഖം കഴുകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മുഖം കഴുകുക ആദ്യം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുഖം ഒന്ന് കഴുകുക എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്നീലിങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഓറഞ്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തടവുക അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഒന്ന് പീതെടുത്ത് ജസ്റ്റ് തടയാലും മതി മടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ അപ്പം മുഖത്ത് തടവി കൊടുക്കുക തടവി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വടിഞ്ഞ് ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങും അത് പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങും അത് ഡ്രൈ ആവുന്നതെന്ന് കാണുമ്പോഴേ മുഖം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കഴുകാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രാവിലെ ചെയ്യാം പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്ന് ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ചെയ്യാം രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഓയിലിനെസ് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതിന് ശേഷം ദിവസം ഒരു നേരം ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി മുഖത്ത് ഓയിലിനെസ് കുറയും പിമ്പിൾസ് വരുന്ന നന്നായിട്ട് കുറയും ചെയ്യും സോ സ്കിന്ന് നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഒരുപാട് ഓയിലി ആവില്ല അടുത്തത് പുട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ച് അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് കഴുകി ചെത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുക ജ്യൂസ് എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക മാറ്റി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിമട്ടി പോലെ അടി അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന അടിമട്ടിയാണ് സ്റ്റാർച്ച് ആ സ്റ്റാർച്ച് നമ്മുടെ ആണ് നമ്മുടെ ഹീറോ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് മുഖത്ത് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കണ്ണിന് താഴെയും ഒക്കെ മുട്ടിയിലും ഈ വായുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഡാർക്ക്നെസ് വരുമല്ലോ കണ്ണിന് താഴെയൊക്കെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വരും ഉറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് നന്നായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് മാറാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുപ്പിക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് പറയാം പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റാർച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും പൗഡർ ഫോമിൽ അതിനൊപ്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും പാക്ക് ആയിട്ടിടാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആണ് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് മുഖത്ത് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ ഫുള്ള് ഫേസിലും നെറ്റിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിഗ്മെൻറ്റേഷൻസ് നന്നായിട്ട് കുറയാൻ സഹായിക്കും സ്കിന്നിന് നാച്ചുറൽ ഒരു റോസി പിങ്ക് ഗ്ലോ വരാൻ എന്നുള്ളതാണ് സ്കിന്ന് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് മാസ്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ ഷീറ്റ് മാസ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ അത് കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് മാസ്ക് ആണ്
ഇതും സ്കിന് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗ്ലോ തരും സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ് എഫക്ട് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മിക്സറൈസ് പൗഡർ ഇതും നമുക്ക് തനിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇരട്ടി മധുരം ഇത് നമുക്ക് പൗഡർ ഫോമിൽ കിട്ടും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സോ അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറിനൊപ്പോ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇപ്പം ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ മതിയാവും അതല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തേനിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫേസിൽ മൊത്തം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വാഷ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ റിസൾട്ട് കാണാൻ അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരൊറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നല്ലതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊരു സോപ്പ് പണ്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ആ സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം അത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചോർച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സോ അത് മാറാനൊക്കെ സാധിച്ചിരുന്നു ആ സോപ്പ് അമ്മ പറയായിരുന്നു നീ ഉണ്ടാക്കിയ ആ സോപ്പ് കൊള്ളായിരുന്നു ലൈക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നി നീ ഉണ്ടാക്കണം എന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സോപ്പായിരുന്നു ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു സോ അതിനകത്ത് ഒരു കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിരുന്നു ലിക്വറൈസ് പൗഡർ അത് സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിന് മാത്രമല്ല സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഒക്കെ മാറാനായാലും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആ സോപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുനോക്കാം നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പായിരുന്നു അത് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്കിന്നിൽ നല്ല ഒരു റിഫ്രഷ്നസ് തരുന്നതാണ് നാച്ചുറലാണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ചേരുവ നമുക്ക് സ്കിന്നിന് അലർജിക് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ദൈവം ഇത് അത് ഒഴിവാക്കാം സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഏത് ചേരുവ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെവിയുടെ പുറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ അല്ലെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചൊറിച്ചിലോ തടുപ്പോ വരികയാണെങ്കിൽ അത് തൊടുക വേണ്ട അത് ഉപയോഗിക്കുക വേണ്ട കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അത് അലർജി ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നവും മുഖത്തോ സ്കിന്നിൽ ഒന്നും സ്കിന്നിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ചൊറിച്ചിലൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ചേരുക ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതെല്ലാം തന്നെ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചോദിക്കുക പുതിയ വീഡിയോ സജഷൻസ് തന്നെ അറിയിക്കുക സോ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഈ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നമുക്ക് അടുത്ത വീ